Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Byliniak i mam przyjemność opowiedzieć Państwu o zagadnieniach przygotowania wniosków o płatność. Jeśli chodzi o nasze spotkanie, ono jest bardzo krótkie, spotykamy się w formie online, natomiast skonstruowane w specyficzny sposób. Na początku mamy dwie godziny powiedzmy wykładu, który będę dla Państwa prowadził, opowiadał o działaniu systemu, o składaniu wniosków o płatność, o przygotowaniu e, dokumentacji. E, natomiast e, później będziemy mieli po godzinie 12 trzy e, godziny w zasadzie na zadawanie pytań. E, w związku z tym w, sytuacji, w tej sytuacji e, Proszę, jeśli to nie będą pytania, które natychmiast trzeba zadać, żeby zachować sobie, zapisać ewentualnie te pytania i taki ogromny blok na zadawanie pytań będzie po godzinie 12, a póki co z jedną malutką, króciutką przerwą będziemy, będziemy pracować do południa, do godziny 12. Proszę Państwa, zaczynamy, zaczynamy temat naszego spotkania. Jeśli chodzi o przygotowanie wniosków o płatność, to bardzo istotna kwestia. Mamy w, tej, w tym momencie 80 osób na, no powiedzmy na sali. Jeśli chodzi o przygotowanie wniosków, musicie zwrócić uwagę na to, że pomiędzy Państwa projektami pojawią się pewne różnice związane z przygotowaniem wniosków i one będą wynikały ze źródła finansowania Waszego projektu. Trochę inaczej wnioski o płatność przygotowują i wysyłają, no wysyłają może tak samo, przygotowują beneficjenci FRR-u, czyli projekty infrastrukturalne inwestycyjne, a inaczej przygotowują beneficjenci FS-u, czyli projekty edukacyjne, szkoleniowe, miękkie tak zwane. A różnice przede wszystkim będą dotyczyć załączników do wniosku, przygotowania tych załączników i ich załączania, wrzucania, wrzucania do dokumentacji. A w związku z tym proszę zwracajcie uwagę na to, o czym będę mówił i zwracał będę uwagę na podział pomiędzy dwoma różnymi funduszami. Ruszamy proszę Państwa tak, jeżeli chodzi o same wnioski o płatność. Bardzo istotną kwestią są pojęcia w tym naszym środowisku. SL, czyli aplikacja, którą będziecie się posługiwać przy przygotowaniu wniosków o płatność, ma to do siebie, że jest elementem dużej centralnej sprawozdawczości. Państwo sprawozdając z realizacji swoich projektów przyczyniacie się do sprawozdawczości całego kraju, który będzie rozliczać swoje wskaźniki tym, ty, tą aplikacją. I teraz tak, pierwsza najistotniejsza rzecz. Państwo w systemie jesteście użytkownikami B. Użytkownik B to taki użytkownik, który ma możliwość um, obsługi systemu, działania w systemie, rozliczania projektu, składania wniosków o płatność. Użytkownik B to osoba, która będzie w ramach swojej działalności w danym projekcie sprawozdawać za beneficjenta. Takich użytkowników B w sl można mieć kilku i taki użytkownik B, którego Państwo będziecie mieli, jest dodawany w momencie podpisania umowy o dofinansowanie. Następnie można takiego użytkownika B w trakcie realizacji projektu dodać w każdej chwili. Ja polecam, żeby tych użytkowników B mieć w systemie co najmniej dwóch, bo może się zdarzyć, że Państwo będziecie mieli potrzebę udać się na urlop, ewentualnie gdzieś jakieś zwolnienie lekarskie się trafi, w związku z tym lepiej, żeby w systemie funkcjonowały co najmniej dwie osoby. Też ostrożnie, jeżeli chodzi o nadawanie uprawnień dla wielu użytkowników, bo jeżeli będziemy nadawać uprawnienia wielu użytkownikom, to ryzyko, że ktoś coś popsuje, ktoś coś kliknie, a może być trochę większe, jeżeli tych użytkowników będzie w systemie na przykład 10. Jeśli, państwa, jeśli będzie taka wola, możecie Państwo dodać i 100 użytkowników B, to jest kwestia Waszej decyzji. Ten użytkownik B ma prawo do sprawozdawania w pełnym zakresie. To oznacza, 
że nie da się ograniczyć uprawnień jednego użytkownika. Jeśli dostanie uprawnienia do danego projektu, to widzi w nim wszystko. Nie możemy ograniczyć uprawnień do części finansowej wniosku, czy do części merytorycznej, czy do uczestników. Nie ma takiej opcji, ponieważ każdy użytkownik B ma pełen zakres. Nadając uprawnienia użytkownikowi B, Państwo jako beneficjent nadajecie mu prawo do działania w imieniu i na rzecz a beneficjenta, to oznacza, że po prostu w ramach realizacji swoich obowiązków reprezentuje beneficjenta w pełnym zakresie. Po drugiej stronie w systemie SL będziemy mieli a, instytucję weryfikującą, a tak naprawdę opiekuna, człowieka, który będzie weryfikował wniosek i tu zależnie od tego, który to fundusz, a jeżeli chodzi o FRR, może się okazać, że mamy kilku opiekunów, kilka osób zajmujących się częścią merytoryczną i zajmujących się częścią finansową oddzielnie. Natomiast w FS-ie, w projektach miękkich, raczej będzie tak, że będziecie Państwo mieli przypisanego jednego konkretnego opiekuna. Wiedzcie, że taki opiekun ma kilkadziesiąt projektów, no może nie kilkadziesiąt, ale dwadzieścia kilka do trzydziestu projektów równocześnie, czyli to nie jest relacja jeden na jeden. W związku z tym no, polecam trochę ich oszczędzać, a nie nadużywać uprzejmości, natomiast można sobie naprawdę dobrze ułożyć relacje z opiekunem i sprawnie działać w SL-u we współpracy z instytucją. Państwo jesteście beneficjentem, czyli podmiotem, który podpisał umowę o dofinansowanie, ponieważ sprawozdawczość zaczyna się w momencie podpisania umowy o dofinansowanie, wtedy też dostajecie Państwo uprawnienia do systemu, do systemu SL. A państwa umowa o dofinansowanie bardzo, bardzo dużo mówi o zagadnieniach dotyczących sprawozdawania w systemie SL, natomiast najmniej mówi w paragrafie który dotyczy systemu informatycznego. W paragrafie, który dotyczy systemu informatycznego znajdziecie Państwo niemal wyłącznie informacje na temat tego, jak jest ten system skonstruowany i że trzeba obowiązkowo prowadzić w nim sprawozdawczość. Jeśli chodzi o Państwa obowiązki, jakie obowiązki wynikają z tego, że funkcjonujemy w systemie SL? No przede wszystkim macie obowiązek prowadzenia całej sprawozdawczości z realizacji projektu wewnątrz systemu. To oznacza, że zarówno sprawozdawczość finansowa, merytoryczna, sprawozdawczość zamówień, z uczestników czy z personelu będzie prowadzona wewnątrz systemu i to jest jedyne miejsce, w którym tę sprawozdawczość prowadzimy. Mamy obowiązek przestrzegania aktualnej instrukcji. Ta aktualna instrukcja, czyli podręcznik beneficjenta do SL, tak się nazywa instrukcja, ma około 315 stron. To nie ułatwia sprawy, natomiast to jest raczej instrukcja operacyjna. Ona wskazuje, w jaki sposób ten system System działa, co kliknąć, żeby wysłać wniosek, gdzie umieścić jakieś dane, w jaki sposób je umieścić, już nie bardzo w nie tak dużym zakresie znajdziecie informacje. Natomiast macie oczywiście pośród obowiązków, które wymieniono w zakresie sprawozdawczości, obowiązek przestrzegania zagadnień ochrony danych osobowych i to jest bardzo ważna rzecz. Proszę Państwa, zwłaszcza małe projekty, zwłaszcza projekty ryczałtowe do 100 tysięcy euro, proszę zwracać uwagę na ten temat ochrony danych osobowych w swoich projektach. Natomiast jeśli chodzi o samą, o samą ochronę danych ISL-a, to musicie pamiętać o tym, że każdy użytkownik B, każdy kto ma uprawnienia do działania w systemie, ma bezwzględnie obowiązek posiadania imiennego upoważnienia do przetwarzania danych. Musi mieć to upoważnienie, ponieważ nawet osoba, która zajmuje się tylko finansami w projekcie, w momencie kiedy zaczyna um, działać w systemie SL, ma dostęp do danych uczestników. Zresztą na dokumentach księgowych też danych osobowych nie brakuje. To jest imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zgodne z wzorem spod umowy o dofinansowanie. Takie imienne upoważnienie każdy, kto w systemie działa, musi mieć i nie wystarczy upoważnienie ogólne, jakie Państwo macie od pracodawcy. To jest upoważnienie specjalnie do projektu. Idąc dalej, 
Pośród obowiązków mamy również logowanie do systemu a, i korzystanie z ePUAP-u albo certyfikatu kwalifikowanego. E, będę, państwu, będę Państwu opowiadał później o tym, jak założyć konto, w jaki sposób się logować, ponieważ ePUAP zwłaszcza teraz e, w czasie pandemii daje nam sporo różnych możliwości działania. Natomiast logowanie do systemu jest możliwe tylko przy pomocy ePUAP-u albo certyfikatu kwalifikowanego, tak zwanego podpisu zaufanego, ponieważ Państwo prowadząc korespondencję chociażby w systemie, prowadzicie ją na Równie, jako równie ważną jak korespondencja papierowa. Uznajecie skuteczność tej korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną, więc w jakiś sposób musicie ją autoryzować. E, oczywiście e, logujemy się do systemu SL na samych siebie, nie dzielimy się uprawnieniami, nie, nie logujemy się na innych użytkowników. W razie gdyby się zdarzyło e, nieautoryzowane wejście do systemu kogoś z zewnątrz, to powinniście Państwo te informacje e, przekazać instytucji, natomiast to jest bardzo mało prawdopodobne, nie spodziewałbym się, żeby to e, wystąpiło. E, I teraz jeżeli chodzi o nadawanie uprawnień i e, ściąganie uprawnień użytkownika B. Macie w umowie o dofinansowanie niebieską tabelkę, która będzie właśnie dokumentem, przy pomocy którego będziecie nadawać i zdejmować uprawnienia z użytkowników B. W każdej chwili możecie takie nowe uprawnienia nowemu użytkownikowi nadać, możecie w każdej chwili również te uprawnienia odebrać użytkownikowi. Dlaczego mówię, że niebieska tabelka, bo ona jest bardzo charakterystyczna, Państwo ją łatwo poznacie pod umową o dofinansowanie, nie ma drugiej niebieskiej tabelki. Tam w tej tabelce, proszę tylko zwrócić uwagę, w momencie nadawania uprawnień podpisuje się nie tylko przedstawiciel beneficjenta, ale również osoba, którą uprawniacie do działania w systemie. Co ważne, taki użytkownik B może mieć podłączonych kilka projektów. Ja takich projektów mam wiele podłączonych do swojego konta, ale również może się okazać, że jeden projekt może mieć podłączonych kilku czy kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu użytkowników B. Przechodzimy, proszę Państwa, do tej zasadniczej części dotyczącej samych wniosków o płatność i konstrukcji. Jakie informacje, jakie dane potrzebujecie, żeby zacząć sprawozdawać w systemie SL? Przyda się na pewno podręcznik beneficjenta, tylko nie drukujcie go, bo to szkoda lasów. On ma 315 stron, w związku z tym, 316 teraz, w związku z tym nie warto absolutnie drukować tego podręcznika, ale miejcie go, miejcie go pod ręką w razie potrzeby, gdybyście potrzebowali cokolwiek sprawdzić, zweryfikować, miejcie go pod ręką. Poza tym zalecenia czy instrukcje wniosku o płat, do wniosku o płatność. Tutaj nie ma zaleceń w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, natomiast e, z całą pewnością będziemy mieli e, kwestię związaną z e, jakimiś zwyczajami swoich opiekunów. I tu zachęcam Państwa bardzo do tego, żeby się e, dogadywać z przedstawicielami instytucji. Jeżeli przedstawiciel instytucji prosi o jakiś dokument, żeby nie opierać się, a to nie jest napisane w instrukcji do SLA, e, tylko, tylko w, miarę, w miarę współpracować, e, ułatwi to Państwu pracę, e, ułatwi to opiekunowi pracę, a przy okazji e, zwiększy tempo weryfikacji wniosku. To jest bardzo ważne w tematyce wniosków o płatność, tempo sprawdzania. Wytyczne kwalifikowalności. Ważna rzecz, ponieważ musicie Państwo pamiętać, że sprawozdając, tak naprawdę odnosicie się do tego, co w projekcie już się zdarzyło. Pewne rzeczy można jeszcze uratować. Jeżeli coś poszło nie tak, sprawozdawczością pewne rzeczy można wyprostować. Natomiast jeżeli chodzi o takie duże zagadnienia, jak zamówienia, jak personel zatrudniany w projekcie, no to tu już niestety nic się zrobić nie da. Wytycznych trzeba przestrzegać w trakcie realizacji, ale przy sprawozdawczości trzeba je mieć pod ręką, żeby w razie potrzeby pamiętać o nich, żeby w razie potrzeby zareagować, pewne rzeczy przerwać. Będę mówił, przy pokazując formularz wniosku, będę Państwu pokazywał również te najistotniejsze kwestie związane z właśnie kwalifikowalnością. Mamy wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych. To są takie pomocnicze wytyczne do sprawozdawczości. Możecie je sobie ściągnąć, rzucić okiem, 
Możecie ściągnąć, rzucić okiem na te wytyczne, natomiast myślę, że na bieżąco nie będą Państwo jakoś specjalnie przydatne. No i mamy wniosek o dofinansowanie i umowę o dofinansowanie. Najważniejsze elementy całej sprawozdawczości. Bezwzględnie najważniejsze elementy. Państwo musicie doskonale znać swój wniosek i dobrze znać swoją umowę, żeby móc sprawozdawać z realizacji swojego projektu. We wniosku znajdziecie wskaźniki, znajdziecie informacje na temat sposobu wydatkowania środków. We wniosku znajdziecie dane dotyczące zatrudniania personelu i zgodnie z tymi założeniami musicie personel zatrudnić na przykład. Natomiast yy, jeśli nie jesteście w stanie, no to jedynym rozwiązaniem jest zmiana wniosku o dofinansowanie. A w związku z tym, mając te dane, mając te informacje, możecie Państwo przystępować do prowadzenia sprawozdawczości. I teraz tak. Co do zasady, wniosek składa się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. I tu mamy pierwszą dużą różnicę między dwoma różnymi funduszami. Projekty infrastrukturalne, inwestycyjne, projekty FRR-u sprawozdają zależnie od tego, w jakim tempie otrzymują pieniądze i w jakim tempie te pieniądze wydają. Sprawozdawczość w eferze polega na tym, że składam wniosek o zaliczkę, a następnie ten, tę zaliczkę rozliczam. No, mam oczywiście możliwość refundowania wydatków, czyli ponoszenia ich z własnej kieszeni i następnie składania wniosku o płatność. I wtedy 6 miesięcy, wniosek składany raz na 6 miesięcy jak najbardziej jest adekwatny, ale większość beneficjentów będzie wolała w takim układzie składać wnioski o zaliczki. Więc Wasza umowa o dofinansowanie, mówię tylko o projektach FRR-u w tej chwili, Wasza umowa o dofinansowanie mówi, że składacie wniosek o zaliczkę, która jest wypłacana do 21 dni od daty złożenia, następnie i kiedy wpłynie, macie 30 dni na wydanie pieniędzy i maksymalnie 14 jeszcze dodatkowo na sprawozdanie, rozliczenie tego wnioskiem o płatność. Nie chcę mówić o tym, że to jest 44 dni, bo tak naprawdę 14 dni biegnie od momentu, kiedy Państwo wydacie pieniądze, a nie od zakończenia tych 30, ale ta ta sprawozdawczość, ten sposób prowadzenia sprawozdawczości w projektach FRR-u jest specyficzny. Projekty miękkie, szkoleniowe, edukacyjne, FS sprawozdaje natomiast regularnie. Sprawozdaje zwykle co kwartał, co trzy miesiące. Czasem jest to kwartał taki tradycyjny, czasem to po prostu trzymiesięczny okres. Natomiast niektóre z projektów, które nie rozliczają wydatków w danym momencie, mogą sprawozdawać raz na 6 miesięcy. Jeśli beneficjent nie ma wydatków do rozliczenia, może sprawozdawać raz na 6 miesięcy, wtedy składa tylko wnioski sprawozdawcze, zobaczycie Państwo. Oczywiście składanie wniosków w mniejszych odstępach jest możliwe, tylko ja specjalnie do tego nie zachęcam, nie będzie miało to raczej sensu. A wnioski składacie Państwo niezależnie od tego, czy deklarujecie w nich wydatki. To też dosyć istotne, ponieważ sam wniosek o płatność może pełnić funkcję sprawozdania merytorycznego, a może również sprawozdawać finansowo. Jeśli nie macie wydatków, to i tak po sześciu miesiącach realizacji projektu musicie złożyć pierwszy wniosek o płatność, w zasadzie drugi, bo pierwszy pewnie był o, o zaliczkę, natomiast jeśli wydatki są, to wnioski o płatność składa się e, częściej, e, czyli brak wydatków nie zwalnia z prowadzenia sprawozdawczości. E, I teraz tak, podstawą składania tych wniosków o płatność jest harmonogram płatności i umowa o dofinansowanie. Harmonogram będzie Państwu służył jako narzędzie do określania wartości zaliczek i ich rozliczeń i do określania częstotliwości składania wniosków o płatność. Niezależnie od zapisów umów o dofinansowanie, praktyka pokazuje, że wnioski o płatność składa się zgodnie z harmonogramem, a harmonogram aktualizuje się w dowolnym momencie. Przez cały okres realizacji możecie Państwo harmonogram płatności w systemie SL właśnie aktualizować. Nie oglądajcie się proszę na zapisy umowy o dofinansowanie, która mówi, że składa się aktualizację harmonogramu cztery razy do roku, na przykład do 10 stycznia, kwietnia i tak dalej. 
A te zapisy umowy no, nie są respektowane przez instytucje, nie są, nie są gdzieś tam realizowane. Wygląda to po prostu w ten sposób, że harmonogram będziemy aktualizować na bieżąco, zależnie od naszych potrzeb, będziemy go aktualizować a po to, żeby złożyć, żeby móc złożyć wniosek, żeby móc określić wartość zaliczki, którą chcielibyśmy otrzymać. Więc proszę się nie przejmować, w razie potrzeby będziemy harmonogram aktualizować w każdym momencie. I teraz tak, proszę Państwa, logowanie do systemu, funkcjonowanie w systemie. Ja przechodzę w tej chwili na prezentację mojego ekranu, ponieważ chcę Państwu pokazać, jak w rzeczywistości wygląda system SL i jak wygląda logowanie do niego, więc przełączam się na udostępnianie, na udostępnianie ekranu i już. Widzicie Państwo w tej chwili, widzicie Państwo w tej chwili mój ekran, logowanie do systemu. Trzy przyciski. Login.gov.pl to właśnie ePUAP tak zwany. To jest narzędzie służące do realizacji różnych usług administracji publicznej, do autoryzowania swoich podpisów dla osób fizycznych. To narzędzie można założyć na stronie internetowej właśnie login.gov.pl i tym kątem podpisujecie Państwo różnego rodzaju wnioski, formularze, rejestruje się tym kątem w urzędzie pracy i można się logować do systemu SL. To konto jest bezpłatne na 3 lata, po 3 latach trzeba je odnowić i nadal jest bezpłatne. Natomiast będziemy mieli dwie możliwości, jeżeli chodzi o wykorzystywanie tego profilu. Albo będziemy logować się przez bankowość elektroniczną, albo loginem, hasłem i SMS-em potwierdzającym, który przyjdzie na nasz numer telefonu. Wygodne rozwiązanie, bezpłatne, bardzo bym powiedział, sprawdzające się już w tej chwili w administracji publicznej, a do SL-a podstawowe narzędzie do logowania. Drugie rozwiązanie to certyfikat kwalifikowany, a certyfikat kwalifikowany to tak zwany podpis elektroniczny. To drugie rozwiązanie, które tutaj występuje, to jest podpis, którego często używa się w biznesie, składając deklaracje vat -owskie. To narzędzie, które służy do podpisywania umów w formie elektronicznej. To rozwiązanie jest w większości wypadków dostępne na dwa lata, jest płatne, koszt rzędu 350-380 zł za urządzenie, które Państwo dostaną i, i możliwość wykorzystywania go przez te, przez te dwa lata i później odnawia się licencję na kolejne dwa lata i to też jest koszt rzędu stu kilkudziesięciu, dwustu złotych. Dwa sposoby logowania, dowolny sposób logowania Państwo wybieracie w systemie i teraz jeśli chodzi o ten login i hasło, to jest niedozwolony sposób logowania, ponieważ login i hasło to narzędzie, które, to narzędzie, które służy logowaniu awaryjnemu, w razie gdyby system nie działał. Państwa login to PESEL, natomiast haseł w większości instytucje po prostu nie rozdają, więc w ten sposób raczej nie będziecie się logować. Ja loguję się loginem i hasłem dlatego, że loguje się na instancję szkoleniową. To jest stworzona na prawdziwym SL-u nakładka służąca szkoleniu. Jesteśmy w systemie SL. Tu widać, że mam podłączone trzy projekty. Trzy projekty, które realizują, mogą realizować różni beneficjenci i przypisane do tego konta są trzy projekty. Na środku macie Państwo podpisy kolumn dotyczących różnych funkcji systemu, natomiast żeby cokolwiek móc zrobić w systemie, musicie wybrać konkretny projekt i przejść do wniosków. Tu jest przejść do wniosków, lądujemy w środowisku wniosków. Na górze widzicie Państwo wszystkie funkcje, jakie SL tutaj ma. To jest projekt konkretnego działania, konkretnego poddziałania, złożony przez powiat kętrzyński, Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie. Ten projekt nie istnieje, nie jest prawdziwy. 
a nazywa się Test Export 2 2016. I w tym, na tym poziomie, w systemie, widzę wnioski o płatność, widzę korespondencję, harmonogram płatności, tak jak zapowiadałem, monitorowanie uczestników, bazę personelu, zamówienia publiczne i dokumentację. Te wszystkie funkcje będą służyły prowadzeniu sprawozdawczości i jak widzicie Państwo, znaczna część tych elementów w ogóle nie jest częścią wniosku o płatność. To oznacza, że część sprawozdawczości będzie prowadzona poza środowiskiem wniosku o płatność, ale w systemie SL 2014. I teraz tak, jeśli chodzi o przygotowanie wniosku na starcie, na samym początku, musicie Państwo wiedzieć, w jaki sposób przygotować wniosek. Wniosek tworzymy pod aktualną wersję umowy o dofinansowanie. Widzicie tutaj dwie umowy o dofinansowanie, jedna 0,0 na końcu, druga 0,1. Ta umowa z numerem 0,1 to aneks, czyli umowa podpisana później niż, podstawowy, niż podstawowa umowa. Zawsze składamy pod najnowszą wersję umowy wniosek. Dlaczego? Bo jeżeli zmienia się umowa, to być może, że zmienił się wniosek o dofinansowanie, a to powoduje, że będziemy mieli, że będziemy mieli później trochę zamieszania w budżecie, w harmonogramie i będziemy musieli się dostosować do zmienionego kształtu wniosku o dofinansowanie. I na tej podstawie, na podstawie zmienionego wniosku o dofinansowanie sprawozdajemy, kiedy już dokonaliśmy zmiany i instytucja nam tę zmianę wrzuciła. To oznacza, że składając wniosek tym zielonym plusem będziemy tworzyć nowy wniosek. Klikacie Państwo utwórz wniosek o płatność i powstaje nowy wniosek. Ja tu wniosków mam potworzone bardzo dużo, więc skorzystam już z któregoś, który, z któregoś wniosku, który istnieje i który sobie działa. Państwo możecie też oczywiście śledzić w prezentacji te wszystkie, te wszystkie poczynania, to wszystko, co ja w tej chwili robię, natomiast chcę po prostu pokazać Wam system na żywo. I teraz tak, lądujecie w najważniejszym miejscu we wniosku o płatność, czyli w takiej metryce wniosku. Identyfikacja, wniosek za okres od do. Najpierw określam, za jaki czas sprawozdaję. Przypominam Państwu, że sprawozdawczość musi być ciągła. To oznacza, że jeśli jeden wniosek jest od 1 stycznia do 31 marca, to kolejny ma być od 1 kwietnia. Żadnych zakładek ani żadnych dziur w sprawozdawczości być nie może. Cały czas musi być to sprawozdawczość ciągła. I mam tu taki wniosek od 1 października do 5 listopada i taki wniosek załóżmy tworzę. Określam rodzaj wniosku o płatność, mam pięć opcji wyboru. Wniosek o zaliczkę, o refundację, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy i końcowy. Te opcje będą powodowały, że mój wniosek przyjmie określony kształt. Jeśli wybiorę którąś z tych opcji, SL włączy dane pola we wniosku, więc tu bardzo uważnie proszę podejmować decyzję, jaki to wniosek. Wniosek o zaliczkę to po prostu wniosek, którym ubiegam się o środki na realizację projektu, czyli składam wniosek o zaliczkę i otrzymuję zaliczkę. FS składa taką zaliczkę zgodnie z harmonogramem płatności, złożono zaliczkę i wniosek o zaliczkę i zaliczka zostaje przekazana. FRR, żeby złożyć wniosek o zaliczkę, musi mieć już w rękach fakturę, czyli skanuję do wniosku o zaliczkę fakturę, żeby udowodnić, jakiej wartości zaliczkę mam otrzymać. To jest bardzo duża różnica między jednym a drugim funduszem. FRR pokazuje fakturę, żeby dostać zaliczkę, FS tego robić nie musi. Drugi rodzaj wniosku, wniosek o refundację, a to wniosek, który służy, który służy zwrotowi środków, które już poniosłem na realizację projektu i teraz instytucja zwróci mi te środki i wniosek o refundację w projektach FS-u w zasadzie nie występuje. FS nie chce, nie chce refundacji, nie chce rozliczania projektu refundacjami, natomiast refundacje są bardzo popularne w projektach FRR-u. Jeśli chodzi o FRR, 
to wnioski o refundację są składane a, wtedy, kiedy beneficjent zdecyduje się finansować z własnych środków, ale również wniosek końcowy, ostatni, na pewno będzie wnioskiem o refundację, bo e, taki wniosek e, będzie, będzie zamykał całą realizację projektu i zgodnie z umową na koniec musi zostać odpowiedni procent wydatków do zrefundowania. Trzeci rodzaj wniosku to wniosek rozliczający zaliczkę i ten wniosek składa się w momencie, kiedy wzięto w projekcie zaliczkę, kiedy pobrano zaliczkę i teraz będziemy, go, teraz będziemy musieli ją rozliczyć i w jednym i w drugim funduszu występuje. Następny, czwarty rodzaj to wniosek sprawozdawczy i on służy sprawozdawczości merytorycznej. On będzie włączał sprawozdawczość merytoryczną. Wniosek rozliczający zaliczkę czy o refundację włączają pola finansowe, a sprawozdawczy włącza pola merytoryczne. On bardzo często automatycznie zostanie włączony, bo na przykład chce refundować albo bo chce rozliczać zaliczkę. Ostatni rodzaj wniosku to wniosek końcowy. Wniosek końcowy zamyka realizację całego projektu. Po zatwierdzeniu wniosku końcowego nie ma możliwości złożenia żadnego kolejnego wniosku, więc to jest ostatni wniosek w projekcie. I teraz kolejna ważna różnica. Projekty FSU mogą składać wniosek o zaliczkę, który równocześnie rozlicza poprzednią zaliczkę. W projektach FRR-u albo o zaliczkę, albo rozliczający. Nie można połączyć tych dwóch funkcji w jednym, wniosku, w jednym wniosku o płatność. Dlaczego FS nie rozlicza zaliczek? FS rozlicza zaliczki, naturalnie rozlicza zaliczki. FS nie refunduje, FS nie używa refundacji, mamy takie pytanie. Dlaczego nie rozlicza refundacji FS? Bo instytucjom bardzo zależy na wypłacaniu środków w postaci zaliczek. Zaliczki dla instytucji są ważnym wskaźnikiem. Dlatego właśnie chociażby w harmonogramach płatności pod pierwszą umowę o dofinansowanie znajdziecie Państwo harmonogram, który nie zawiera zupełnie, nie zawiera zupełnie pola refundacja. Wracamy do wniosku o płatność. Mam wybrany okres rozliczeniowy i rodzaj wniosku o płatność o zaliczkę rozliczający automatycznie włączył się również sprawozdawczy zatwierdź. SL będzie teraz chwilę myślał. Zobaczcie Państwo, doświadczycie tego, że czasem może to potrwać kilkanaście sekund, czasem sekundę. Wieczorami pracuję bardzo sprawnie, tylko nie wszyscy chcą wieczorami z nim współpracować. Natomiast bywa dużo wolniejszy wtedy, kiedy większość projektów FS-u sprawozdaje, czyli po zakończeniu poszczególnych kwartałów. I teraz konstrukcja wniosku o płatność. Moje wybory na górze w metryce spowodowały, że wniosek przyjmuje określony kształt. I teraz powłącza określone pola. Mam postęp rzeczowy, postęp finansowy, informacje, załączniki i podsumowanie jako ostatnią, jako ostatnią zakładkę. O, widzicie Państwo właśnie, że system że system w tej chwili myśli. Mogę Państwu w tym czasie opowiedzieć, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o wybór pól do sprawozdawczości. Gdzie zaczynamy? W postępie rzeczowym i finansowym. Absolutnie nie ma różnicy. Możecie Państwo zaczynać od postępu rzeczowego, możecie zaczynać od finansowego, możecie trochę przygotować w rzeczowym, trochę w finansowym. Możecie również te funkcje powierzyć różnym, różnym osobom, Natomiast dwie osoby w tym samym czasie, w tym samym wniosku o płatność niestety pracować nie dadzą rady, przy czym podpowiedź, jedna może na przykład wypełniać dane personelu, a druga robić wniosek o płatność i na to system SL pozwoli. Jeśli chodzi o postęp rzeczowy realizacji projektu, od niego sobie zaczniemy, to on się dzieli na pięć małych zakładek i zaczynamy od zakładki postęp rzeczowy realizacji projektu, a ona służy sprawozdawaniu merytorycznemu z tego, co w projekcie się wydarzyło. Klikam edytuj i opisuję działania, które miały miejsce w projekcie, kiedy w tym okresie rozliczeniowym, który wskazałem na górze, więc dla mnie od października do listopada. 
opisuje zadania, działania, które zrealizowałem, tak naprawdę opisuje moje sukcesy. Na porażki miejsce jest gdzie indziej w tym wniosku o płatność. Jeśli chodzi o postęp rzeczowy, to tutaj mam 4000 znaków limitu. W 4000 znaków muszę się zmieścić, żeby opisać postęp rzeczowy. Projekty FRR-u z całą pewnością będą miały te opisy krótsze. Projekty FS-u, można powiedzieć, często mają takie opisy, które będą sięgać tych górnych limitów. Natomiast jeżeli chodzi o te 4000 znaków, one są przypisane do każdego z zadań. Jeżeli macie Państwo powiedzmy cztery zadania w projekcie, to macie do każdego zadania 4000 znaków. Koszty pośrednie, to zjawisko jest znane beneficjentom FS-u tylko, koszty pośrednie, czyli koszty zarządzania, również będą mieli, miały swoje pole opisowe w postępie rzeczowym realizacji projektu. Tu Państwo opisujecie, co się w projekcie zdarzyło, co się udało, co zostało zrealizowane, jakie działania zrealizowaliście, jaki jest etap zaawansowania prac czy robót, ewentualnie, jeżeli mówimy o efs jakie szkolenia się rozpoczęły, ilu uczestników zrekrutowaliście. Opisujecie tutaj postęp rzeczowy realizacji. No właśnie, system dzisiaj długo myśli, no tak się, tak się zdarza, czasem, czasem się tak zdarza, że trzeba na niego trochę poczekać. W każdym razie opowiedziałem już Państwu, co znajduje się w postępie rzeczowym. Po kolei e, musicie opisać wszystkie zrealizowane w danym okresie rozliczeniowym e, działania. E, jeśli szukacie inspiracji, to ja polecam e, używać jako inspiracji wniosku o dofinansowanie. We wniosku o dofinansowanie macie opisane dokładnie wszystkie wszystkie działania, które mieliście do zrealizowania, więc tak naprawdę sprawozdawczość merytoryczna to zwykle parafrazowanie tego, parafrazowanie tego, co zostało zapisane we wniosku o dofinansowanie. Pan Marcin pyta, czy składając wniosek o refundację automatycznie wnios włącza się sprawozdawczy. Tak. Każdy wniosek, który rozlicza pieniądze, będzie włączał funkcję wniosku sprawozdawczego. I teraz proszę Państwa, jeśli chodzi o dalszą konstrukcję wniosku, ja czekam aż on zacznie działać, natomiast mogę opowiadać o kolejnych zakładkach. Dwie kolejne zakładki to wskaźniki, wskaźniki rezultatu i wskaźniki produktu. Jak zadziała to Państwo je zobaczycie, jak nie to pokażę je w prezentacji. A jeśli chodzi o wskaźniki rezultatu i produktu, to te dwie zakładki służą w sprawozdawaniu z tego, co w projekcie najważniejsze, z efektów jego realizacji. I efekty realizacji tego projektu będą widoczne właśnie tu po stronie, tu po stronie wskaźników. Przypominam Państwu, że to jest główny cel. Wasza umowa o dofinansowanie mówi, że beneficjent ma obowiązek zrealizować wszystkie wskaźniki. Te wskaźniki, które tutaj Państwo widzicie, są z umowy o dofinansowanie tego projektu. Pamiętajcie o wniosku o dofinansowanie, bo to we wniosku o dofinansowanie macie źródło i sposób weryfikacji tych wskaźników. A w części przypadków sami wpisaliście ten wskaźnik, a w większości jednak wybraliście go z listy. Natomiast sposób i źródło weryfikacji określiliście sami. Kiedy, kto, w jaki sposób, na jakiej podstawie stwierdzi, że wskaźnik jest realizowany czy jest zrealizowany, a zależy od tego, co napisaliście we wniosku o dofinansowanie. I często w realizacji, w sprawozdawczości pojawia się problem. Mam zrealizowany wskaźnik, ale nie mam dokumentów na potwierdzenie tego, bo sprawozdając nie spojrzałem w zakres dokumentów, które będą potwierdzać zrealizowanie wskaźnika we wniosku o dofinansowanie. Bardzo dużo uwagi temu musicie Państwo poświęcić, zwłaszcza projekty FS-u, bo projekty FS-u bezwzględnie muszą a, pilnować tych wskaźników, bo zakres danych a, do ich potwierdzenia a, jest dużo szerszy niż w przypadku projektów FRR-u. W FRR-ze często wystarczy tylko i wyłącznie protokół, odbioru i sprawa załatwiona. W EFES-ie mamy listę obecności, mamy dokumenty uczestników, mamy bardzo dużo innych dodatkowych dokumentów służących monitorowaniu wskaźników.
Więc proszę pamiętać o tym, sprawozdając ze wskaźników, że klucz do tego jest we wniosku o dofinansowanie. Dalej problemy napotkane w trakcie realizacji. Tu jest miejsce na sprawozdawanie z porażek, które mi się przydarzyły w projekcie. Problemy napotkane w realizacji projektu opisuję w tym miejscu, opisuję co się nie udało. Mam zgodnie z podręcznikiem opisać jakie zdarzenia miały miejsce, jak mogą wpłynąć na harmonogram realizacji projektu, czy mogą wpłynąć na opóźnienie projektu i jakie działania podjąłem, żeby minimalizować skutki tych problemów. Więc jeśli Państwo macie problem z rekrutacją uczestników, jeśli macie problem z wybraniem wykonawcy a, robót budowlanych, jeśli pogoda, pandemia, inne okoliczności powodują, że są trudności w realizacji projektu, a zawsze się jakieś pojawią, a, jestem, jestem tego pewien, tych projektów zrealizowanych mam na koncie sporo, a, to w takim razie piszcie proszę o tych problemach, nie ukrywajcie ich, bo być może to będzie dla Was dobry argument, żeby wnioskować o zgodę na przedłużenie realizacji projektu, informując o tym, że zgłaszaliśmy problemy i zgłaszaliśmy, że mogą wpłynąć na harmonogram, a teraz prosimy o wyrażenie zgody na przedłużenie realizacji projektu. Pojawiło się pytanie, kiedy składamy pierwszy wniosek o płatność i jaki, czy o zaliczkę, czy sprawozdawczy. Obowiązek sprawozdawczy rusza w momencie, kiedy podpisaliśmy umowę o dofinansowanie. Jeśli na początek realizacji projektu chcemy zaliczkę, to tuż po podpisaniu umowy o dofinansowanie, kiedy tylko dostaniemy uprawnienia do sl możemy złożyć wniosek o zaliczkę. Więc wniosek o zaliczkę możemy złożyć pierwszego dnia, kiedy mamy dostępnego sl -a, a to zwykle kilka dni po podpisaniu umowy o dofinansowanie nastąpi. A wniosek sprawozdawczy będziemy składać, jeśli nie wzięliśmy zaliczki, a projekt się toczy, projekt trwa, wówczas składamy wniosek sprawozdawczy. Co do zasady, pierwszy wniosek o płatność, kiedy chce się finansować zaliczkami, a większość beneficjentów chce, pierwszy wniosek o płatność to wniosek o zaliczkę i jest składany zaraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Jeśli natomiast zdarzyło się, że projekt rozpoczął się przed podpisaniem umowy, to się dzieje w projektach FRR-u często e, i już poniesiono jakieś wydatki, no to pierwszy wniosek o płatność będzie wnioskiem o refundację i sprawozdawczym. Ale to jest nie tak często występująca sytuacja. Wracamy proszę Państwa do tych problemów napotkanych w trakcie realizacji. Piszcie proszę o tych problemach instytucji, bo wtedy i opiekun jest spokojniejszy, widzi, że macie rękę na pulsie i Państwo macie argument do ewentualnego przedłużenia projektu. Mamy również planowany przebieg realizacji. To pole służy opisaniu, jakie działania zostaną podjęte do dnia złożenia kolejnego wniosku o płatność. Oczywiście do planowanego złożenia kolejnego wniosku, bo nie wiadomo, a często nie wiadomo, kiedy ono ostatecznie nastąpi, zwłaszcza w projektach FRR-u. Jeśli chodzi o planowany przebieg realizacji, tutaj teoretycznie, bo raczej się tego nie przestrzega, uzasadnia się potrzebę otrzymania również kolejnej zaliczki. Tu się opisuje, jakie działania zostaną zrealizowane do dnia złożenia kolejnego wniosku i ten zakres działań powinien uzasadniać wysokość zaliczki, o którą wnioskuję. I teraz chciałem Państwu pokazać jeszcze zakładkę informacje. Ona jest bardzo ważna, dlatego że w zakładce informacje znajdą się, znajdą się rzeczy, które bardzo interesują, które bardzo interesują naszych e, kontrolerów. Pierwsza część to polityki wspólnotowe i Boks do zaznaczenia, pole do zaznaczenia. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych. Trzeba pamiętać o tym, że musimy realizować projekt zgodnie z zasadami horyzontalnymi. Chodzi tu przede wszystkim o równość szans, chodzi tu o równość kobiet i mężczyzn i o zrównoważony rozwój. W tych trzech obszarach tematycznych realizujemy projekt. Musimy być zgodni z tymi zasadami. To pole jest zaznaczone automatycznie. Moja dobra rada, nie ruszajcie tego pola. 
Jeśli zdarzy się, że nie realizujecie zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych, to bardzo proszę szybko wracać do realizacji zgodnie z tymi politykami, bo jeśli okaże się, że projekt jest niezgodny z nimi, to może być wręcz przesłanka do rozwiązania umowy o dofinansowanie. Druga zakładka w informacjach to oświadczenia. Oświadczenia, które, oświadczenia, które dotyczą kompletności wniosku, poprawności, prawdziwości danych, a nie pominięcia informacji. Te oświadczenia będą miały na celu potwierdzenie, że beneficjent wie, co napisał we wniosku o płatność i odpowiada karnie w przypadku podania nieprawdziwych informacji. Tu pod spodem znajduje się jeszcze pole do podania adresu, gdzie przechowywana jest dokumentacja projektu. Ten adres będzie służył kontroli, do prowadzenia kontroli na dokumentacji. Tych adresów może być tu kilka czasem, w sytuacji, kiedy dokumentacja jest rozproszona. Zwykle jest tu podawany główny adres, pod który później przychodzi kontrola. Na zakończenie realizacji projektu proszę pamiętać również, że gdyby na przykład adres miał się zmieniać, to w końcowym wniosku o płatność podajecie ten adres, który później będzie adresem, gdzie będzie składowana cała dokumentacja po zakończeniu realizacji e, projektu. E, I tak, proszę Państwa, wygląda, tak wygląda postęp e, rzeczowy i zakładka informacje. Jeszcze ważną rzecz do postępu rzeczowego chcę Państwu dodać, bo ostatnio opiekunowie FS-u mocno się tym tematem zainteresowali. W opisie zadań proszę nie zapominać umieszczać opisów działań równościowych. Działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji, równości szans kobiet i mężczyzn również. Ponieważ podręcznik beneficjenta mówi o tym, że należy je tu opisywać i instytucje coraz poważniej do tego podchodzą. Głupio by było, gdyby wycofały Państwu wniosek do poprawy, gdyby wycofano Państwu wniosek z tego prostego powodu, że no nie znalazły się tu informacje na temat działań równościowych, z których mieliście obowiązek sprawozdać. Działania równościowe w FS-ie również Państwo macie opisane we wniosku o dofinansowanie. Wystarczy je tam znaleźć, realizować, a potem tylko a potem tylko sprawozdać z tego we wniosku o płatność. I teraz tak, postęp rzeczowy i informacje to zakładki, które już za nami. Kolejne zakładki, postęp finansowy, załączniki i podsumowanie. I krótka informacja póki co na temat postępu finansowego. Postęp finansowy służy rozliczaniu finansowemu projektu. W tej zakładce, zależnie od tego, czy Państwo rozliczacie projekt ryczałtowy, i to jest część projektów FS-u, czy projekt na rzeczywistych wydatkach, z rzeczywistymi wydatkami, a będziecie musieli Państwo a, realizować sprawozdawczość na różny sposób. Różne zakładki będą działały zależnie od tego, jaki Państwo macie projekt. W postępie finansowym będziecie sprawozdawać z wydatków, będziecie rozliczać zrealizowane zadania, a będziecie pokazywać również jak to było finansowane, ile wkładu własnego, ile dofinansowania, ile środków europejskich, a ile środków krajowych i ten postęp finansowy to taka duża zakładka służąca rozliczeniu finansowemu. No dobrze, proszę Państwa, przyszła pora na zaplanowaną przerwę. Gdyby się pojawiły w tej chwili jakieś pytania takie pomniejsze, śmiało możecie sobie wpisać je w czat, ja się postaram odpowiedzieć, ale o godzinie 11 będę ruszał z powrotem z wykładem, będę ruszał z powrotem z zajęciami, więc krótka, zaplanowana przerwa do godziny 11, 11 ruszamy dalej we wniosek o płatność. Widzę, że tam ktoś pisze już pytanie, w związku z tym e, czekam e, jeszcze, udzielę odpowiedzi od razu, jeśli się to pytanie tylko pojawi, a pozostali Państwo, jak potrzebujecie złapać kawę, zapraszam na przerwę i będziemy ruszać o 11.00. Pani Beata zadała pytanie dużo dalej, 
niż jesteśmy w tej chwili. Czy można eksportować, importować dane uczestników do monitoringu uczestników z Excela? Można. Pokażę Państwu, jak się te dane wprowadza, natomiast to w drugiej części naszego spotkania. Widzę, że ktoś z Państwa pisze jeszcze pytanie. Póki co zarządzam przerwę i jak tylko przerwa się skończy, to będę odpowiadał na pytania. Wracamy, proszę Państwa. Widzieliście, że działałem w tle. Chodzi o to, żeby odpowiedzieć na ostatnie pytanie, które się pojawiło. Czy upoważnienie do przetwarzania danych osobowych powinno zawierać tylko imię, nazwisko bez danych tej osoby, którą upoważniamy? Szukam w tej chwili dla Państwa wzoru tego upoważnienia, ale chyba nie mamy na to czasu. Upoważnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych musi być zgodne z wzorem spod Państwa umowy o dofinansowanie. I tam jest zakres danych osoby, którą upoważniamy, tam jest imię i nazwisko, tam nie ma szczegółowych danych osobowych tej osoby, z tego co pamiętam. Bardzo ważna rzecz, która dotyczy SL, a nam się wydarzyła w przerwie. SL wylogował mnie, ponieważ byłem nieaktywny przez 20 minut. Jak to możliwe, jeśli przerwa trwała 5 minut? SL bardzo specyficznie postrzega nieaktywność użytkownika. Jeśli nie zapisujecie danych, jeśli nie odświeżacie zegara, zaraz pokażę jak się to robi, to system stwierdza, że jesteście nieaktywni. Co najgorsze, bardzo często zdarza się, że wyloguję Państwa i nie zapiszę automatycznie danych. Wracam do projektu. W lewym dolnym narożniku znajduje się zegar, który odlicza czas i ma opcję odświeżenia. Klikając te strzałki odświeżam zegar. Odświeża oczywiście również wybór opcji zapisz. Zapisywanie wniosku o płatność również odświeża zegar. Dotarliśmy do postępu finansowego realizacji projektu i będę Państwu o nim opowiadał. Bardzo ważna kwestia w postępie finansowym to wprowadzanie tutaj danych. Wprowadzamy faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, dokumenty księgowe, czyli faktura, nota księgowa, rachunek, to są dokumenty i lista płac, to są podstawowe dokumenty, które Państwo tutaj wprowadzacie. Żeby utworzyć taki dokument, klikam dodaj, I wybieram kolejno, najpierw numer zadania, którego dotyczy wydatek, potem numer dokumentu, przepisuję z dokumentu, podaję NIP albo PESEL wystawcy, oczywiście jeśli jest NIP, to najpierw NIP, Numer księgowy lub ewidencyjny z dokumentu. Mogę tu umieścić również fakturę korygującą. <śmiech> Jeśli zdarzy się faktura in plus albo in minus, zwiększająca, zmniejszająca, wybieram opcję faktura korygująca i wprowadzam również taką fakturę odpowiednio z plusem albo z minusem. Określam daty wystawienia i zapłaty. Uwaga, bo jeden dokument może mieć więcej niż jedną datę zapłaty. Lista płac ma takie daty 3. Oddzielnie netto, oddzielnie ZUS, 
i oddzielnie podatek. W związku z tym musicie Państwo pamiętać, że tych dat zapłaty może być kilka i wtedy kolejne daty. Wpisuję nazwę towaru lub usługi, która jest na dokumencie, jeśli zmieści mi się tutaj, bo mam tylko 400 znaków. Jeśli nie, to muszę stworzyć jakieś hasło, które będzie mówić o tym, co rozliczam. Wpisałem zakup sprzętu cukierniczego. Numer kontraktu. Ta zakładka dotyczy tylko podmiotów publicznych. Ci, którzy są zamawiającymi w ramach PZP, Prawa Zamówień Publicznych, mają obowiązek sprawozdawania z zamówień w systemie SL. Jeśli wydatek dotyczy wykonawcy, którego wybrano w takim postępowaniu, to tutaj będę pokazywał numer umowy z tym wykonawcą. Wybieram póki co nie dotyczy. Podaję kwotę dokumentu brutto i kwotę dokumentu netto, przy czym w fakturach brutto to z VAT-em, netto bez VAT-u, ale w przypadku innych dokumentów księgowych może się zdarzyć, że brutto nie będzie odpowiadało realnemu brutto na dokumencie. Wtedy podajemy wartość brutto jako łączną wartość dokumentu i netto również jako łączną wartość dokumentu. Tak się robi na listach płac, tak się robi w przypadku rachunków do umów, zleceń na przykład. W związku z tym tylko w przypadku faktury rozdzielam na brutto i netto. W pozostałych przypadkach w obu polach podaję łączną wartość dokumentu. Jak to jest ogólnozakładowa lista płac na 300 tysięcy złotych, brutto 300, netto 300 i już. Tu chodzi o identyfikację, czy to jest ten dokument, czy to dokładnie ten dokument, którego, o którym mówimy. Ono właśnie, pojawiło się pytanie, pojawiło się pytanie, czy brutto z pochodnymi pracodawcy. No właśnie nie, łączna wartość całego dokumentu, tak zwane brutto, brutto, Pani Beato. Hmm. Pani Magdalena wpisała w czacie, że do wniosku o upoważnienie trzeba wpisać e-mail i PESEL także. A wydaje mi się, że Pani Magdalena mówi o wniosku o upoważnieniu do SLA, a Pani Urszula pytała o wniosek, o upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Więc to są dwa różne dokumenty. Jesteśmy dalej w postępie finansowym. Określiłem dane dokumentu, daty płatności. Uwaga, bo one muszą być zgodne z wyciągiem bankowym. A kwotę brutto, kwotę netto. Teraz kategorię kosztów dodaj. SL widzi mój wniosek o dofinansowanie i widzi, jakie koszty występują w tym zadaniu. W tym miejscu pozwala wybrać kategorię kosztów, które są przypisane do tego zadania. Czyli określam pozycję budżetu, określam kategorię kosztów, która jest przypisana do tego wydatku na podstawie danych, które SL mi dostarcza. On mi pokaże, jakie mam opcje wyboru, jakie mam koszty pod tym zadaniem i tym sposobem będę wybierał, będę wybierał określone dane. No dzisiaj coś faktycznie mu się zeszło. Natomiast proszę Państwa, w międzyczasie powiem, co umieszcza się na dole. Mamy wydatki ogółem, to jest pole, które będzie widział tylko FRR. Dotyczy wartości kwalifikowalnej plus niekwalifikowalnej, całości wydatku. Następnie mamy kwalifikowalne. O, pojawiła nam się kategoria, wybieram kategorię. Następnie mamy kwalifikowalne, czyli te, które podlegają rozliczeniu w projekcie i później będziemy mieli w tym VAT takie pole. To bardzo ważna rzecz, żeby nie pomylić się. To są kwalifikowalne w tym VAT, czyli VAT zawarty 
w wydatkach kwalifikowalnych. I na koniec dofinansowanie, czyli wartość dofinansowania danego, danego wydatku. Tu zwracam uwagę na różne sposoby wnoszenia wkładu własnego. Wkład własny w projekcie FRR-u będzie wnoszony proporcjonalnie w każdym wydatku. Wkład własny w projekcie FS-u będzie wnoszony czasami w jednym konkretnym wydatku i zobaczycie to Państwo za chwilę, jak nam SL już przetworzy informacje, które mu dostarczam, a jak wygląda kwestia umieszczania i opisywania wkładu. Najważniejsze, że wydatek Państwo macie podzielić na łączną wartość, na kwalifikowalne, czasem VAT w że jest niekwalifikowalny, w biznesie zwłaszcza, a później wyliczyć, ile jest vat w tym wydatku, jeśli w ogóle, i to vat kwalifikowalnego i następnie dofinansowanie. Przykład. Tylko podkreślam, pole wydatki ogółem nie będzie widoczne dla FS-u. Załóżmy, że mamy wydatek na 1230 zł i załóżmy, że VAT jest kwalifikowalny. A zresztą wyliczę go, wyliczę go poprawnie. Umieściłem, proszę Państwa, w tej chwili Tak to będzie wyglądało. Umieściłem w tej chwili tutaj wydatek o łącznej wartości 1230 zł z VAT-em kwalifikowalnym, który wskazałem, jaką część wydatku stanowi VAT kwalifikowalnego i określiłem dofinansowanie na poziomie 85%. Taki typowy wydatek FRR-u w samorządzie. W ten sposób to będzie wyglądało. Teraz przykład dla biznesu. To jest przykład dla biznesu. Biznes często ma niekwalifikowalny VAT, więc wydatki ogółem zawierają VAT, wydatki kwalifikowalne już nie, w tym VAT 0, a dofinansowanie 85% z 1000, czyli 850 zł. W ten sposób to wygląda w przypadku projektów FRR-u w biznesie. I teraz przypadek FS-u. FS VAT ma zwykle kwalifikowalny. FS ma zwykle kwalifikowalny VAT i przyjąłem tutaj kwalifikowalny 1230, w tym VAT kwalifikowalny i dofinansowanie w całości. Czyli taki typowy wydatek, faktura powiedzmy, faktura za zrealizowanie usługi cateringowej. I teraz jeszcze jeden przypadek, czyli kwestia wkładu. Załóżmy, że mam... 1000 zł wkład w postaci sali na potrzeby szkoleń. To jest typowy wkład FS-u. To jest pozycja wkładu własnego. Kwalifikowalne 1000, w tym VAT 0, bo nie ma VAT-u we wkładzie w postaci sal, we wkładzie niepieniężnym, dofinansowanie 0. To oznacza, że wydatek jest rozliczony, jest kwalifikowalny, ale nie jest objęty dofinansowaniem w ogóle. Wydatki ogółem 0 w przypadku FS-u, dlatego że Państwo po prostu nie będziecie mieli tego pola dostępnego, nie będziecie widzieli tego pola. Więc wprowadźmy tu sobie po prostu jakikolwiek wydatek, w tym VAT niech będzie dofinansowanie, no a wszystko jedno, niech będzie tak. I zapisałem ten wydatek rzut okiem, tylko na czat, oczywiście. A... Czy jeśli zapomnieliśmy o rozliczeniu jakiegoś wydatku, to możemy uwzględnić go w kolejnym wniosku? Tak, jak najbardziej. Wydatki, których Państwo nie sprawozdali, należy sprawozdać później, byle do zakończenia realizacji, do końcowego wniosku o płatność. Czy w FS-ie wpisuje się kwotę dokumentu netto? 
czy wpisuje się kwotę dokumentu netto. Nie, nie wpisuje się kwoty dokumentu netto. W tych polach, które ja pokazałem, nie było miejsca na wpisanie netta. Jeśli VAT jest kwalifikowalny, to w kwalifikowalnym wpisuje wydatek brutto. W tym VAT, o ile zawierał VAT, a dofinansowanie zależy od tego, jaki jest poziom dofinansowania. Czyli w fs kwota dokumentu netto występuje tylko w przypadku, kiedy VAT jest niekwalifikowalny. A to się bardzo rzadko zdarza. Wracamy do postępu finansowego. Zapisałem wydatek. I mamy, proszę Państwa, wydatek, który jeszcze musimy określić, czy nie należy do kategorii podlegającej limitom. Jeśli jest to kategoria podlegająca limitom, to muszę oznaczyć, że to na przykład cross financing, finansowanie krzyżowe. Cross financingiem za dużo. Cross financingiem w tym wypadku dla FS-u są roboty budowlane, a dla FRR-u szkolenia. I teraz tak. FS ma już zrobioną robotę. Jeśli chodzi o projekty FRR-u, tu na dole należy dodać zeskanowany dokument, o który potwierdza poniesienie tego wydatku, fakturę lub inny dokument księgowy. Jeden załącznik Państwo tu możecie dodać, więc zwykle dodaje się tylko ten dokument księgowy. Przypominam, że zgodnie z umową o dofinansowaniu on ma być opisany. FS ich tu nie dodaje, FS będzie poproszony przez opiekuna o przesłanie skanów. Zapisuję. Zapisuję i system ma wprowadzony wydatek. W podsumowaniu jest dokument księgowy. I teraz tak, macie Państwo możliwość podejrzenia tego, co się tu dzieje, albo najeżdżając na numer zadania, i tylko na numer zadania, albo eksportując do pliku Excela. Wtedy system chce Państwu wyeksportować zestawienie i takie zestawienie możecie sobie przejrzeć, sprawdzić, podejrzeć. Funkcja eksportu jest też wykorzystywana wtedy, kiedy mam dużo dokumentów do wprowadzenia. Eksportuję do Excela, tam uzupełniam zestawienie i importuję z powrotem Mam funkcję importu pliku. Więc jeśli chodzi o Excela i eksporty, polecam wtedy, kiedy macie dużo dokumentów finansowych do wprowadzenia, żeby z tego korzystać, ale bardzo proszę uważać na format danych. Proszę pamiętać o tym, że dane w Excelu muszą być ułożone w określony sposób. W związku z tym proponuję najpierw wrzucić jakiś wydatek do sl -a i wyeksportować takie zestawienie z jednym wydatkiem, żeby było wiadomo, w jaki sposób, w jakim formacie wprowadzać dane do pliku excelowskiego. Potem taki plik można poprawiać, jeśli Państwu coś, się, jeśli państwu coś nie wyszło i przy importowaniu był problem, to system napisze Państwu, jak wygląda, jak wygląda kwestia dotycząca błędów, gdzie te błędy są. I teraz wydatki rozliczane ryczałtowo, czyli, a, czyli kwoty ryczałtowe i koszty pośrednie. Zagadnienie w zasadzie tylko projektów FS-u. W tym miejscu dzieje się tak, a, że będziemy rozliczać uproszczone metody, a, uproszczone metody. Koszty pośrednie to po prostu procent kosztów bezpośrednich, czyli merytorycznych. A określony procent naliczam w tym miejscu, zależnie od tego, ile mam wpisane w umowie, 10, 15, 20, 25% naliczam na kosztach bezpośrednich i wpisuję tutaj. Nigdy nie podaję wartości realnych wydatków w kosztach pośrednich, podaję po prostu wynik mnożenia wartości bezpośrednich razy stawka ryczałtowa, czyli ten procent kosztów pośrednich. I tu również rozliczam kwoty ryczałtowe. Kwoty ryczałtowe to wynagrodzenie zryczałtowane za zrealizowanie określonych zadań 
rozliczane wskaźnikiem. I wynagrodzenie, które będę tu rozliczał, będę musiał stwierdzić, czy zrealizowałem wskaźnik. Projekt na uproszczonych metodach również nie sprawozdaje z realnych wydatków. W tym miejscu przepisuje po prostu wartość wydatków, która była w zadaniu, o ile zrealizował wskaźnik w całości. Jeśli zrealizował wskaźnik w całości, podaje tu całość wydatków przy tym zadaniu. I tylko wtedy, kiedy już będzie miał zrealizowane to zadanie, może podać wartość wydatku. Nie może tego zrobić nigdy wcześniej, absolutnie nie ma takiej możliwości. Dopiero kiedy całość zadania jest realizowana, nierzadko jest to po prostu koniec projektu. Są projekty uproszczone, które na koniec realizacji dopiero rozliczają po kolei wszystkie zadania. Rzut okiem w pytania. Czy eksporty, importy będą miały problem z programami typu LibreOffice, OpenOffice? Nie powinny. Wracam, proszę Państwa, do ryczałtów. Przypominam, w ryczałtach nie rozliczam realnych wydatków. W ryczałtach rozliczam to, co zostało zapisane we wniosku o dofinansowanie. Jeśli zadanie było warte 50 tysięcy, a Państwo wydali 49, to 1000 zł zostaje u Was, to są Wasze środki, jeśli zrealizowano całe zadanie. Zakładka zwroty korekty służy do korygowania tego, co zostało już rozliczone w poprzednich wnioskach o płatność. Służy do wprowadzania tutaj informacji na temat korekt finansowych na zamówieniach, na temat korekt wynikających z niekwalifikowalności, wyników kontroli, które, które po prostu podważyły Państwa wydatki. W związku z tym zakładka zwroty korekty, oby pozostała u Was pusta, będzie w jakimś stopniu poprawiać zestawienia finansowe poprzednich z poprzednich wniosków o płatność. Dlatego tu wskazujecie numer wniosku, w którym już rozliczono ten wydatek i określacie, jakiej wartości korekty muszą tu nastąpić, zmniejszające w większości wypadków tamten wydatek. Jeśli na przykład kontrola stwierdziła błąd w zamówieniu i nałożyła korektę 10%, a wydatek był już rozliczony w poprzednim wniosku o płatność, to Państwo te 10% z wydatku ściągacie przy pomocy, tej, przy pomocy tej zakładki. Dalej źródła finansowania wydatków. Dwie kolumny dla projektów FRR-u, jedna kolumna dla projektów FS-u. FS nie będzie widział kolumny wydatki ogółem. A kolumna wydatki ogółem będzie zupełnie niewidoczna w projektach FS-u, w projektach FRR-u jak najbardziej. I teraz, co tu musimy rozpisać? W tym miejscu pokazujemy finansowanie moich działań w projekcie. Czyli określam wartość dofinansowania, wartość środków a, europejskich i środków krajowych. Jeśli na przykład dofinansowanie mojego projektu to 85% a, i czyli 15% wkładu własnego i w tych 85%, 5 punktów procentowych to środki krajowe, a 80 to środki europejskie, to muszę to wszystko tutaj rozpisać. Państwo z sektora publicznego doskonale to rozumiecie jako paragrafy klasyfikacji siódemki i dziewiątki. Jeśli chodzi o wydatki, które chciałbym tu rozpisać, wypełniam kwalifikowalne, i na przykład mam wydatki w tym wniosku o płatność łącznie milion złotych i muszę je podzielić. Jeśli dofinansowania łącznie jest 85%, to znaczy, że dofinansowania otrzymam 850 tysięcy. Jeśli w tym 80% to środki europejskie, a 5% to środki krajowe, to będzie to wyglądało w ten sposób. Do tego wchodzi wkład własny. Jeśli jestem z biznesu, to wkład własny to środki prywatne. W ten sposób wygląda rozpisany wydatek, jeszcze rozpiszę go w drugiej kolumnie, środki wspólnotowe o 
O, teraz. Tak wygląda to zestawienie w przypadku projektów realizowanych przez biznes. A środki wspólnotowe 80%, 5% środków z budżetu państwa, czyli środków krajowych, czyli dofinansowania 85% i do tego wkład własny 15% środki prywatne. Od razu uzupełniłem kolumnę dla FRR-u, czyli wydatki ogółem, bo tutaj w prywatnych jest jeszcze VAT. Jeśli VAT jest niekwalifikowalny, to w prywatnych mamy jeszcze VAT. I znowu ważna kwestia. Ten wkład własny nie zawsze będzie środkami prywatnymi. Jeśli projekt realizuje samorząd, to sytuacja będzie wyglądała w ten sposób. Przyjąłem to, że samorząd ma niekwalifikowalny VAT, ale, ale to się nie zdarza. Chcę Państwu pokazać, że podział środki wspólnotowe i środki a, krajowe, e, czyli dofinansowanie podzielone na źródła finansowania i do tego wkład własny. Ważna rzecz, a, to rozwiązanie, które ja Wam prezentuję, e, no jest rozwiązaniem idealnym, bo mamy do rozliczenia milion złotych, i proporcja podziału jest bardzo równa. Jeśli zdarzy się, że Państwo macie do rozliczenia jakąś nierówną wartość i poziom finansowania, procent środków wspólnotowych i krajowych nie jest równy, a zwykle tak się właśnie będzie zdarzać, to może się okazać, że z zaokrągleń wyjdzie Państwu połówka grosza. Po stronie środków wspólnotowych i budżetu Państwa, czyli po stronie środków europejskich i krajowych wyjdą dwie połówki grosza. Jeśli zaokrąglicie zgodnie z zasadami matematyki, to macie grosz za dużo w rozliczeniu. W związku z tym w tej jednej, jedynej sytuacji, kiedy wychodzą dwie połówki grosza po dwóch stronach, musicie Państwo środki wspólnotowe zaokrąglić w dół, a krajowe w górę. I tym sposobem pozbędziecie się tego jednego nadmiarowego grosza, który wynikałby z zaokrągleń. Dalej rozliczenie zaliczek. Tu, proszę Państwa, rozpisujemy, ile zaliczek otrzymaliśmy już w projekcie, ile zaliczek rozliczyliśmy w poprzednich wnioskach i ile zaliczek rozliczamy w tym wniosku. O, świetnie. I tym sposobem pokazujemy, pokazujemy stopień rozliczenia. FS musi rozliczać co najmniej 70% poprzedniej zaliczki, żeby móc dostać kolejną. W projektach FRR-u zawsze rozliczam 100% zaliczki, dlatego pokazywałem fakturę. W tym miejscu znajduje się też pole do sprawozdawania z odsetek na rachunku związanych ze środkami zaliczki. Jeśli Państwa rachunek bankowy projektu jest oprocentowany i pojawiają się tam odsetki od środków zaliczki, to oznacza, że będziecie Państwo musieli te odsetki oddać, jeśli jesteście z sektora prywatnego. Sektor publiczny, samorząd, te odsetki idą w budżet. Natomiast w przypadku podmiotów prywatnych, biznesu czy organizacji pozarządowych będziemy te odsetki oddawać przed złożeniem wniosku o płatność będziemy odsetki za ostatni okres rozliczeniowy oddawać. Następna zakładka to dochód. Dochód, a który dotyczy dochodu w trakcie realizacji projektu. Jeśli w trakcie realizacji pojawią się nieplanowane przychody, takie jak ze sprzedaży złomu z rozbiórki, jak ze sprzedaży drewna z wycinki, to tutaj będziemy ujmować dochód. W projektach FS-u ten dochód w zasadzie nie występuje, no bo jakie inne planowa nieplanowane przychody mogłyby w projekcie FS-u w trakcie realizacji wystąpić. Teraz proszę Państwa zakładki, zakładka załączniki. Czyli tak naprawdę mamy podsumowany postęp finansowy, mamy zamknięty postęp finansowy, Wprowadziliśmy wydatki, pokazaliśmy jaki jest podział na środki europejskie i krajowe, ile mamy rozliczonej zaliczki. 
Teraz przechodzimy do zakładki załączniki, która w projektach FS-u bardzo rzadko jest jakkolwiek wypełniana. Jeśli Państwa umowa o dofinansowanie mówi o tym, że macie obowiązek przesyłać zestawienie o postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności i zestawienie rozeznań rynku, to tutaj wgrywacie Państwo załącznik w postaci takiego zestawienia. W pozostałych wypadkach FS zostawia tę zakładkę zupełnie pustą. Natomiast sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana w projektach frr -u. FRR wgrywa tutaj dokumenty, a, które wymieniono w umowie jako załączniki do wniosku o płatność. Umowy z wykonawcami, skany a, na przykład wyciągów bankowych, jeśli takie jest życzenie instytucji. A, poza tym często a, wgrywacie Państwo protokoły odbioru, inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie, odebranie a, określonych działań, usług, robót które w projekcie wystąpiły, więc tu skanuje się multum dokumentów. Jakie dokumenty? Musicie Państwo znaleźć to w załącznikach do wniosków o płatność, a załączniki do wniosków o płatność są opisane w Państwa umowie o dofinansowanie. Tam zakres dokumentów pełny będziecie widzieli, ja mogę Wam powiedzieć, że wyciągi bankowe, faktury na pewno się załącza do wniosku, tylko faktury w postępie finansowym się już zmieściły, protokoły odbioru, umowy z wykonawcami, a tego typu dokumenty się tu na pewno wgrywa, tu na pewno się skanuje te dokumenty. Uwaga techniczna, maksymalna wielkość załącznika to 20 MB. Większy załącznik niestety Państwu się tu nie zmieści. A te załączniki macie Państwo możliwość dodawania ich z dysku albo z zakładki dokumentacja. Dysk lokalny wybieracie, kiedy chcecie to wgrać z komputera, a dokumentacja, jeśli jest to już wgrane gdzieś do wniosku o płatność. Będę zaraz mówił o tej zakładce. Na koniec wniosku o płatność macie Państwo zakładkę podsumowanie. Ona pokazuje w syntetycznej formie kolejne zadania, wydatki planowane z umowy, wydatki z całej realizacji projektu i wydatki w ostatnim wniosku o płatność w danym zadaniu i pozycji. Pokazuje też procent realizacji tych wszystkich tych wszystkich zadań. To jest moja ulubiona zakładka, tu się nic nie wypełnia, tu wszystkie dane są przenoszone. Łącznie z limitami, cross financing czy środki trwałe są tutaj określane odgórnie. Ok, wniosek o płatność, który został przygotowany zapisujecie. Wniosek został zapisany. Oczywiście zapisujecie również w trakcie, ja tego nie robiłem. I sprawdzacie, klikacie sprawdź. Kiedy klikniecie sprawdź, pojawi się lista błędów. Błędy pomarańczowe nie blokują wysłania wniosku, ale są bardzo ważne. Proszę uważnie prześledzić, czy ABSL nie ma racji, że pewnych danych w danym polu być nie powinno, albo pewne dane powinny zostać tu umieszczone. Błędy czerwone zablokują Wam wysłanie wniosku, nie pozwolą Wam przesłać wniosku. Takie błędy po kliknięciu w nie przenoszą Państwa w miejsce, gdzie on został zidentyfikowany i wyświetlają wykrzyknik i tym sposobem będziecie wiedzieli, że coś w tym miejscu jest nie tak. Uwaga, bo niektóre z tych, niektóre z tych danych są związane z innymi zakładkami, na przykład źródła finansowania i błędy tu są związane z błędami w zestawieniu dokumentów. I teraz, żeby wysłać wniosek o płatność, trzeba tych błędów się pozbyć, trzeba te wszystkie błędy naprawić. Jeszcze jedno, na zakładce projekt, i o tym nie zapomnijcie proszę, jeśli ubiegacie się o zaliczkę i wybraliście wniosek o zaliczkę, to w tym miejscu, trochę za dużo zaliczki, w tym miejscu musicie Państwo wpisać wartość tej zaliczki, którą chcecie otrzymać. Czyli zakładka projekt jest ostatnią wypełnianą zakładką we wniosku o płatność. Gdybym wybrał wniosek o refundację, to mam możliwość pisania refundacji. Refundacji wydatków, które sam poniosłem. Czyli wracam na koniec przygotowania wniosku, wracam na pierwszą zakładkę i wpisuję wartość, i wpisuję wartość wydatków, które zostały, 
które podlegają refundacji albo wartość zaliczki, którą chcę otrzymać. Zależnie od tego, jaki rodzaj wniosku wybrałem, to takie pole będę miał odblokowane. Jeśli to będzie wniosek o zaliczkę, to pole zaliczka. Jeśli o refundację, to pole refundacja. Czy zdarzają się wnioski a, łączące w sobie zaliczkę i refundację? Rozliczenie zaliczki i refundacji tak, natomiast wnioskowanie o zaliczkę i o refundację no, zdarza się, chociaż jest to skrajnie rzadki e, przypadek. Jeśli wniosek będzie gotowy, klikam złóż wniosek i wysyłam go. E, system mi teraz zablokuje możliwość wysyłania, ponieważ mam błędy czerwone, które nie pozwalają wysłać. Jeśli dostanę, jeśli dostanę zgodę od systemu, czyli nie będę miał czerwonych błędów, ale tak jak mówię, najlepiej, żeby w ogóle nie było żadnych błędów we wniosku, w takiej sytuacji mogę wniosek przesłać. Żeby przesłać wniosek, muszę go podpisać albo e pułapem albo certyfikatem kwalifikowanym, tak jak logowałem się do systemu, tak też ten wniosek podpisuję. Pojawiło się pytanie, czy w załącznikach dołączam listy obecności do sprawozdawczości oraz pozostałe wymagane oświadczenia? Skoro listy obecności, to zakładam, że to są listy obecności uczestników. Jeśli uczestników, to FS. No właśnie. Czy to projekt ryczałtowy, Pani Aniu? To tylko pytanie, czy projekt jest ryczałtem. Tak, to w takim razie tak. Załącznikami do projektów ryczałtowych mogą być dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników. Te dokumenty macie Państwo opisane we wniosku o dofinansowanie i wymienione. Takie dokumenty załączać. Przy czym Pani Aniu, jeśli jeszcze nie zrealizowała Pani wskaźnika w całości, w 100%, to ja bym tego kawałek po kawałku nie skanował. Dopiero kiedy osiągnie Pani wskaźnik w całości, wtedy wszystkie te dokumenty w jednym wniosku o płatność. Lecą. Akurat Pani zrealizowała. No to gratulować. Mamy wniosek, który został przesłany. Złóż wniosek. System pozwoli mi przesłać wniosek. Mamy przesłany wniosek. On się pojawi u mnie na liście. Będziecie Państwo, no ja mam tu tych wniosków bardzo dużo. Ale będziecie widzieli. Złożony. Taki będzie miał status. Pokazuję Państwu jeden z wniosków. To jest wniosek, który został wysłany. Na liście wniosków pod umową będzie miał status złożony. Później, w momencie, kiedy opiekun otworzy ten wniosek i zacznie weryfikację, będzie miał status w trakcie oceny. Następnie, Państwo by bardzo chcieli, żeby miał status zatwierdzony. I to zamyka temat danego wniosku. On natomiast bardzo często będzie miał status do poprawy, a kiedy Wy zaczniecie go poprawiać, będzie miał status poprawiany. Pojawia się czasem status korygowany. On jest, to jest całkiem rozsądne rozwiązanie. A status korygowany polega na tym, że opiekun samodzielnie poprawia treść Waszego wniosku, no bo pojawił się jakiś minimalny błąd pisarski, jakaś omyłka w związku z tym trzeba to zrobić i opiekun może to zrobić samodzielnie. Tu widzicie Państwo wszystkie wnioski o płatność, które, które zostały złożone i zakładka korespondencja. Przechodzimy do korespondencji, bo to tutaj przyjdzie do Państwa informacja o wynikach weryfikacji wniosku o płatność. Zakładka korespondencja to taka skrzynka mailowa projektu, czy skrzynka pocztowa projektu i przez zakładkę korespondencja będziecie Państwo otrzymywać wszelkie informacje od instytucji, wyniki weryfikacji wniosków o płatność, będziecie Państwo również mogli zadawać pytania, przesyłać informacje, a beneficjenci FS-u tu przez zakładkę korespondencja otrzymają prośbę o skany dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki. Nie mówię tu o projektach ryczałtowych, tylko o rzeczywistych wydatkach. Otrzymacie Państwo prośbę o próbę kontrolną tak zwaną, czyli proszę o zeskanowanie dokumentów i przesłanie mi dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Tak do Państwa napiszę opiekun. Po złożeniu wniosku teoretycznie do 10 dni od złożenia wniosku o płatność w praktyce może być i dłużej dostajecie taką prośbę. Bardzo uważać proszę w zakładce korespondencja na daty wpływu. 
W momencie, kiedy wpływa cokolwiek do SLA, Państwo dostajecie maila. Maila z informacją, że w SLU czeka coś, nie jest powiedziane co, ale otrzymujecie informację, że coś czeka w SLU. Należy się wtedy zalogować i sprawdzić, bo data wpływu to nie data otwarcia, to nie data wydrukowania, czy data otrzymania papierowej wersji, bo papierowej wersji nie będzie. Data wpływu to data, kiedy w SLU pojawił się ten komunikat, pojawiła się ta wiadomość, prośba, wezwanie. Termin biegnie od dnia następującego po dacie wpływu, czyli nie wolno przegapić tego. W SLU mam możliwość przygotowania pisma i wiadomości. Tu zakładka korespondencja zakłada dwie opcje, pismo i wiadomość. Pismo ma wagę zwykłego papierowego pisma, jest podpisywane e em albo certyfikatem kwalifikowanym. Wiadomość ma znaczenie i wagę maila. Ja raczej piszę pisma, staram się tego za dużo nie robić, ale, ale piszę raczej pisma, z wiadomości w zasadzie nie korzystam. A macie Państwo przychodzące, wysłane i kopie robocze, trzy zakładki, przy czym, jak widzicie prawdopodobnie, w zakładce kopie robocze Mamy jedną dodatkową funkcję, można usunąć, a z zakładki wysłane i przychodzące nie mam żadnej możliwości usunięcia dokumentów. SL działa zgodnie z tą zasadą, co się zobaczyło, to się nie odzobaczy. Więc bardzo uważajcie, co wysyłacie, co skanujecie, obejrzyjcie dokładnie dokument, sprawdźcie, czy to, co przesyłacie, pokazujecie instytucji, jest poprawne i kompletne, no bo może spowodować to sporo problemów, jeśli okaże się, że Państwo przesłali dokument, który nie jest kompletny albo zupełnie nie jest poprawny. O, więc to jest zakładka korespondencja. Tu przychodzą informacje, prośby in, e, dotyczące przesłania różnego rodzaju dokumentów. Tu przychodzą wyniki weryfikacji wniosków o płatność, tu się pojawia cała korespondencja z instytucją. Nie prowadzi się już w zasadzie żadnej korespondencji papierowej, a w SL-u nie załatwia się tylko trzech spraw. Nie prowadzi się kontroli w miejscu realizacji, bo kontroler nie wyjdzie z monitora, a nie aneksuje się umów, bo to wymaga podpisu na papierowej wersji, i nie zmienia się wniosków o dofinansowanie, bo fizyczną zmianę wniosku można przeprowadzić tylko w systemie, w którym był przygotowywany, czyli w systemie MAX 2. Tak wygląda zakładka korespondencji. Następną zakładką jest harmonogram płatności. A harmonogram płatności, który przygotowali Państwo pierwsi, pierwszy pod umowę o dofinansowanie. Och, jeszcze, jeszcze się pojawiły pytania. Pani Ania zadała pytanie, proszę jeszcze o informację, jakie są terminy na sprawdzenie wniosku o płatność kolejnego. W umowie o dofinansowanie ma Pani dokładne terminy. Te terminy w umowach się mogą różnić, ale jako, że to jest FS, to pierwszy wniosek 25 dni roboczych, a kolejny wniosek 20 dni roboczych. To są terminy weryfikacji tych wniosków. Jeśli chodzi o terminy weryfikacji wniosków pozostałych, czyli wniosków FRR-u, no to mamy o tyle trudniej, że tam teoretycznie weryfikacja wniosku o płatność ma nastąpić do 90 dni roboczych w ogóle, całości, nieważne ilu wersji. Ale to się zdarza, to się zdarza że, że ten termin również bywa, ten termin również bywa czasem przedłużany i weryfikacje bywają dużo dłuższe. Jesteśmy, proszę Państwa, w harmonogramach płatności i jeśli chodzi o tę zakładkę, to ona będzie poświęcona planowanym płatnościom i refundacjom. Refundacjom i zaliczkom. Pierwszy harmonogram płatności Państwo wprowadzają zaraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie, a wszystkie kolejne wersje harmonogramu możecie wprowadzać klikając ten zielony plus, przygotuj harmonogram i tym sposobem kolejne dokumenty wprowadzacie, uzupełniacie i zmieniacie harmonogram. Opiekun ten harmonogram musi zatwierdzić. Nie ma wyjścia, opiekun musi harmonogram zatwierdzić, kliknąć wprost, zatwierdź i wtedy to i wtedy dopiero zacznie ten harmonogram obowiązywać. 
ale proszę się nie przejmować, te harmonogramy można zmieniać naprawdę bardzo często. W razie potrzeby, co wniosek o płatność, te harmonogramy się zmienia i to wszystko funkcjonuje, to wszystko działa sprawnie, nie ma z tym, nie ma z tym problemu. Cóż my tam jeszcze mamy? Pytanie o kolejny wniosek o płatność, czy pytanie kolejny wniosek o płatność dotyczy wniosku, który jest poprawiony? To jeszcze raz poproszę sformułować pytanie. Pani Marta O. Czy pytanie, kolejny wniosek o płatność dotyczy wniosku, który jest poprawiony? Jeszcze raz poproszę o pytanie. Pytanie o przesunięcia środków w budżecie, czy w zakresie danego zadania możemy przesuwać środki dowolnie? Tak. Tak, możecie Państwo przesuwać pieniądze wewnątrz zadania. Między zadaniami już nie tak łatwo. Mówi o tym paragraf umowy, który się nazywa zmiany w projekcie. Wewnątrz zadania instytucja nie musi wyrażać zgody. Umowa nie podejmuje w ogóle tego tematu. Ok, Pani Marta pisze pytanie, a ja w tym czasie przeskoczę z harmonogramu. Tak jak powiedziałem, a aktualizujcie śmiało. Nawet w dniu, czy tuż przed złożeniem wniosku o a, płatność. Zdarza się czasem, że, że taki harmonogram zaktualizuje się nawet po złożeniu wniosku o płatność. Mamy teraz zakładki dokumentacja i zamówienia publiczne. Te dwie zakładki chcę Państwu pokazać. O, Pani Marta pytała o terminy. Powiedział Pan, że pierwszy wniosek to 25 dni, a kolejny to 20 dni roboczych. Kolejny to poprawka, Pani Marto. Kolejny to poprawiony wniosek o płatność. Ok, e, idziemy dalej w takim razie, proszę Państwa. Dokumentacja. Ta zakładka jest archiwum wszystkich plików, które zostały przesłane weselu w którąkolwiek stronę. Czy od beneficjenta do instytucji, czy od instytucji do beneficjenta. Tu wszystkie te pliki są umieszczane automatycznie. Jeśli Państwo wgracie skan dokumentu, to nie ma fizycznej możliwości, nie ma fizycznej możliwości usunięcia go później. A tu się pojawiają i harmonogramy płatności, i skany, które przesyłaliście z wnioskami o płatność, i skany pism od instytucji, które przysłała. Tu są wszystkie pliki, które kiedykolwiek, w którąkolwiek stronę SLM podróżowały. I te dokumenty możecie Państwo tu przeglądać, one mają określone kategorie. Możecie tu również wgrywać sobie pliki, ale uwaga, wgranie tu pliku nie jest jednoznaczne z podłączeniem go do wniosku o płatność. Gdybyście chcieli go połączyć z wnioskiem o płatność, musicie go wgrać do dokumentacji, a następnie jeszcze powiązać z wnioskiem o płatność. Czyli zakładka dokumentacja to tak naprawdę takie archiwum. Ja często mówię, że to jest po prostu śmietnik dokumentów, które w którąkolwiek stronę poszły, ale mogę tu na przykład podejrzeć, co zostało wysłane do instytucji no i z przymrużeniem oka mówiąc, w jakiej wersji zostało przesłane. Hmm. Pani Urszula jeszcze pyta, czy przesunięcia do 10% między zadaniami są liczone od pierwszego wniosku o dofinansowanie, czy ostatniego? Pani Urszula od pierwszego. Ach, harmonogram płatności, jeszcze pani, pani Ania zwraca uwagę że są dwie zaliczki, pierwsza na początku, druga w terminie wynikającym z ustalonego harmonogramu. Tak, Pani Aniu, może Pani tę zaliczkę też przesunąć, jeśli na przykład projekt by się opóźnił. Teraz pandemia nam mocno opóźnia realizację projektów. Zakładka zamówienia publiczne, proszę Państwa. Do tej zakładki zamówienie wgrywa tylko zamawiający w rozumieniu PZP. Prawa zamówień publicznych, tylko podmiot publiczny. Jeśli Państwo przeprowadzili postępowanie zgodnie z ustawą i wyłonili wykonawcę i podpisali umowę, do tej zakładki wgrywacie, klikając zielonym plusem, zamówienie najpierw, zamówienie przesyłacie tak jak wniosek o płatność, wprowadzacie jego dane i wysyłacie do instytucji, a kiedy wprowadzicie zamówienie, możliwe jest wgranie kontraktu czyli umowy z wykonawcą. Umowa z takim wykonawcą, skan umowy 
załączacie do kontraktu, a skany dokumentacji postępowania do informacji o zamówieniu. To będzie strasznie trudne, zwłaszcza jeśli wielkość pliku maksymalna, która tutaj się zmieści, to 20 MB. Dlatego ja najczęściej wgrywam do informacji o zamówieniu tylko ogłoszenie, a do informacji o kontrakcie już całą umowę z wykonawcą. Może być skanowane na czarno-biało, nie ma problemu. Też zwracam na to uwagę, często nie ma obaw. I teraz zakładka zamówienia publiczne. Jak tu Państwo wgracie zamówienie i kontrakt, tylko podkreślam, trzeba wysłać zamówienie, żeby móc wgrać kontrakt. To on ma określony numer, on sobie już tu wisi i w tym momencie, kiedy będzie, kiedy będzie to zamówienie wgrane, widzicie Państwo ten kontrakt i to zamówienie w postępie finansowym, tam gdzie pokazywałem, że są informacje o kontrakcie przy wydatku. I to, są, to jest zakładka zamówienia publiczne. Teraz mamy zakładkę baza personelu, która służy sprawozdawaniu z personelu. Uwaga, wytyczne kwalifikowalności nam się pojawiają zgodnie z zapowiedzią. Personel jest opisany w trzecim rozdziale w słowniku pod literą R. To są osoby na etacie, to są wolontariusze, to są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale tylko te, które pracują w swoim projekcie i osoby współpracujące w rozumieniu przepisów ubezpieczeń społecznych. Do bazy personelu nie, nie e, trafiają zatem ani zlecenia, ani dzieła. To nie jest miejsce na te dwa rodzaje na te dwa rodzaje danych. I teraz w bazie personelu dodaję osobę, klikając dodaj personel, wprowadzając PESEL, imię, nazwisko i dane stanowiska tej osoby. Nazwę stanowiska, formę i datę zaangażowania, czyli datę podpisania tej umowy. Hmm. Wpisałem tutaj inspektora nadzoru, ale to może być psycholog, ktokolwiek. Formę zaangażowania, dajmy na to stosunek pracy, dodatek, zgodny z zatrudnieniem. Zwracam Państwu uwagę na to, że personel ma być zatrudniony zgodnie z założeniami wniosku i tak też sprawozdajecie, jak został zatrudniony. Okres zaangażowania od, do, to czas obowiązywania umowy. No i określam, liczba godzin czy etat. Załóżmy, że tutaj liczba godzin, 10 i już. Takiego członka personelu zapisuję. Tu nie jestem w stanie zapisać, bo nie mam jeszcze wszystkich danych. Wezmę innego z członków personelu i po zapisaniu przesyłam do instytucji. Przesyłam zieloną strzałką. Proszę nie zapominać, bo wielu beneficjentów zapisało, ale nie wysłało do instytucji i potem opiekun upomina się o uzupełnienie. Kogo tu wrzucamy? Wszystkich na etatach, wolontariuszy i ewentualnie, jeśli sami pracujemy we własnym projekcie, będąc samozatrudnionym, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, to siebie również tutaj umieszczamy. A dane personelu przesyłamy, co ważne, jak rozliczacie we wniosku o płatność wydatki personelu, czyli chociażby wynagrodzenia, na listach płac, to tu w bazie ci członkowie personelu już muszą zostać wymienieni, no bo w przeciwnym razie opiekun powie, gdzie są, gdzie są ci ludzie, których wynagradzacie. I jeśli chodzi o bazę personelu, to w przypadku niektórych członków personelu i zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności w rozdziale 6.15, a to będą osoby, których czas pracy nie jest określony w dokumentach zaangażowania, czy jeśli nie macie, jeżeli personel nie ma określonego dokładnie w dokumentach zaangażowania czasu pracy od do, na przykład od 7 do 15, to wówczas trzeba tworzyć karty czasu pracy. I tu mamy taką możliwość tworzenia kart czasu pracy opcją edytuj. Powstają kolejne karty czasu pracy, można je wytworzyć według kalendarza w dniach na przykład. I takie karty czasu pracy powstają. Tylko w przypadku, kiedy dana osoba nie ma w dokumentach zaangażowania w umowie 
określonego tego czasu pracy. Tylko wtedy się to robi. No i zostało nam monitorowanie uczestników. Jeśli chodzi o monitorowanie uczestników, to tu dwie bardzo ważne kwestie. Po pierwsze, FS nie monitoruje uczestników. W ogóle. W FS-ie nie monitoruje się, e, przepraszam, FRR nie monitoruje. E, FS bardzo monitoruje uczestników. FRR nie monitoruje uczestników. I tu jest, przygotuj formularz, więc kwestia dotyczy tylko FS-u. Formularze danych uczestników są związane ściśle z wnioskami o płatność. Wybieram wniosek o płatność. I tu w tym miejscu mam dane uczestników projektu. Dodaję kolejnych uczestników. Uwaga, w momencie, kiedy Państwo obejmujecie wsparciem kolejnych uczestników, należy ich tu wprowadzać. Uczestników indywidualnych, osoby fizyczne, imię, nazwisko, PESEL, płeć, wieku w chwili przystąpienia nie musicie wprowadzać, płci też, bo to po numerze PESEL zostanie ustalone automatycznie, wykształcenie. U realizatorów projektu jest bardzo dużo niespodzianek pod tytułem, ale przecież w umowie mieliśmy zakres danych osobowych, zebraliśmy te dane na podstawie załącznika do umowy, a teraz nie mamy kompletu, żeby sprawozdać z uczestnika. No właśnie, żeby tworzyć dokumenty rekrutacyjne, należałoby najpierw mieć dostęp do SL-a i zobaczyć, jakich danych ten SL ode mnie chce. Bo to są dane adresowe, to są dane wykształcenia, przy czym daje sześć opcji wykształcenia i żadnej innej. Więc jak się wpisze wykształcenie techniczne, to teraz zgaduj z gadula, do której kategorii będzie przypisane. Są dane teleadresowe, są dane dotyczące, są dane dotyczące e, udziału w projekcie i to jest ważna rzecz, że na bieżąco, kiedy uczestnik korzysta z różnych form wsparcia, należy te formy wsparcia tutaj, należy te formy wsparcia tutaj wprowadzać. I takiego uczestnika się zapisuje. Jeden po drugim uczestnicy są zapisywani. Mam możliwość wyeksportowania danych uczestników do pliku Excela i on mi taki plik Excela utworzy i na tym pliku Excela będę sobie mógł pracować i mam możliwość zaimportowania. O import pytała jedna z uczestniczek, czy mam możliwość zaimportowania i teraz pokażę Państwu, gdzie ta możliwość zaimportowania istnieje. Tu na górze, tu na samej górze Przeglądaj, opcja, to możliwość importowania danych uczestników. Klikam przeglądaj, wybieram plik z komputera albo z zakładki o, dokumentacja i ściągam tutaj sobie dane uczestników. U uczestników bardzo proszę uważać, każde kolejne wsparcie, każdy kolejny przypadek szkolenia, stażu na przykład musi zostać sprawozdany. Natomiast uczestnicy to wyłącznie kwestia projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. Tylko tam uczestnicy są i tylko tam uczestnicy są monitorowani. I ta zakładka wymaga bardzo dużo uwagi i będzie zajmować sporo czasu. Naprawdę, naprawdę może być mocno pracochłonna. Jeśli chodzi o tempo wprowadzania, nigdy nie udało mi się szybciej niż 40, około 40 osób na godzinę. I to też we dwie osoby a wprowadzać te dane. Natomiast no mam taki projekt, który tych uczestników ma 10 tysięcy, przez co dwa lata wprowadzania danych osoby, które się tym zajmują, w zasadzie przez dwa lata wprowadzają i monitorują uczestników. Pojawiają się, proszę Państwa, pytania kolejne dotyczące uczestników. Rekrutacja literówki, pierwsze formy wsparcia, bazy personelu. Ok, proszę Państwa, zgodnie z założeniami wybija godzina 12, nigdy w życiu w takim tempie nie zdarzyło mi się prowadzić szkolenia z sl -a. natomiast wszystko wskazuje na to, że się udało. Wybija godzina 12 i od 12 mamy czas właśnie na pytania. Teoretycznie mamy jeszcze przerwę. Jeśli Państwo pozwolą 3 minuty, żeby wziąć coś do picia i wracam i odpowiadam na te wszystkie pytania, które Państwo formułujecie w, w czacie. No i tym sposobem zamykam część wykładową zgodnie z założeniem pierwszego 
szkolenia online, które się w tej formule odbyło. Tym z Państwa, którzy nie mają pytań, uprzejmie dziękuję. Moja koleżanka wrzuci Państwu jeszcze link do ankiety, do oceny szkolenia. Natomiast ja postaram się za chwilę odpowiedzieć na Państwa pytania. Czyli pojawiam się tu dosłownie za 2-3 minuty, tylko złapię coś do picia.